，王总。哎呀，我您终于到了、哎。我来介绍一下，这是我们厂的合作伙伴，双手产业的王总，王创业。你好，你好。哎，幸会幸会啊！来来来来，坐坐坐坐。哎呀，等半天了吧？啊，菜都上齐了。好好好好。哎。谢谢，站长。喝点什么饮料啊？点了啊，点了。了啊。群英会啊。高总。哎呦，高总啊，您先过去，我一会儿过来。高总，您这儿坐。哎哎，什么时候来的？刚来。嗯、哦。最近怎么样？还行。罗、哦、亮，怎么了？碰到什么不顺心的事儿了？没什么，我这人就是喜怒无常。是不是听说什么了？对，能说给我听听吗？怎么了？你碰我干嘛？吃饭吧。没胃口。看看，惯出毛病了不是？我这人就是毛病多，受不了离我远点。我给你句忠告，别给脸不要脸，拿自己当吃奶的孩子。罗亮，罗亮，咱们谁也别给谁脸。没你我活得好好的，我眼里没什么老大。我也给你一个忠告，别拿几张破照片出来吓唬人，别找我妈麻烦，小心伤了你自己。把话说清楚，谁找谁的麻烦？你要是干的都是正经事儿，他不会找你麻烦的。出去。轮到你教训我了，哪来的一腔热血？这孩子，该好好教育教育。慢吃，失陪了啊！高总，哎，高总啊，那我先走了。哦、呃，对不起啊，改天再给你打电话啊。罗亮啊。你这是干什么嘛？我得上高总那儿瞧一眼。哎，王总。啊。哎，高总啊。不管他对你妈怎么样，反正他对你还算可以吧。我以前也是这么认为的，可我现在觉得，他对我好是有目的。他有他的目的，没有你的目的啊。反正你做你的生意，他拉他的关系呗。只要他没让你做坏事情就可以了嘛。哎，罗亮，你说，你妈跟那抠医生的照片，会是什么内容啊？我也没看见，是听我妈说的。肯定不一般，那会是什么样的呢？哎，你想什么呢？没想什么，我在想。那样的照片，他们是怎么能拍到的？什么样的？就是那样的嘛。反正挺让人产生联想的。哎，你回去问问你妈吧。啊、哎，你胡思乱想什么呢？干嘛啊？没事，你再乱想，你乱想。快告诉我，咋了？告诉我，你说，你说，你说。
么了？刚才还好好的呢。莫非，究竟出什么事儿了？你不是跟我说过，如果我过来帮你，你不会对我怎么？莫非，我不可能把我的感情一刀剁掉，锁到抽屉。那么长时间了，你对我一点改变都没有吗？我不信，你肯定，你藏着，你不愿承认。我有男朋友了班长，别这样看着吧，我也是为了生存呀。带来了吗？多少？自己看。多活一天也是多受一天的罪。不过你要记住，只要我一死，你的所有材料马上有人会送到海关纪委。你少吓唬我，就是告到中纪委，我也不会让你活到明天。那就开枪吧。我死，然后就是你。咱们俩的坟可以葬在一块儿。到了那儿，该轮到你收买我了。来吧，姓冉的，让我到地狱去等着你。就等着吧。说，我要是死了，咱们都全都完蛋了，老板也在内。是，没错。乡建立一个自己安定的家，而你还是单身的话，我会把你接出去的。但是你不要等待那一天，他可能很难来到。从现在起，你可以选择自己的生活。我不再爱你。
什么重要的事儿，非要今天晚上说？你呀、啊，要么比谁都快乐，要么比谁都伤感，是不是白天海边的事儿？罗亮，我不能再帮你了，我要离开福利厂。为什么？没为什么，我待在你身边，对你没好处。可，你一直对我帮助挺大的。不是那个意思，反正我一句话也说不清楚。是不是要去找周海平？我再也找不着他了，他现在是死是活我都不知道。那你以后去哪儿？我想回家。我本来就不应该离开那个小城，我就不该出来。莫非，我我我不希望你走，我尊重你的选择，你也应该尊重我的选择吧。你的选择是什么？我选择了你。你根本就不了解我，我不是你想象的那种人。你今天情绪很不好，这种时候不要做重要的决定。回去休息吧，要走的事儿，明天再说。明天不会有什么改变。不要再说什么了，明天再决定吧。可是我觉得，答应我，什么都别说了。如果明天你还坚持的话，我一定答应你。好吗？怎么不事先来个电话啊？是不是有什么事儿啊？坐。高大哥，你让我做的事儿，我不想做。为什么？再这样做下去，我觉得我这个人特别的不地道。是不是因为罗亮昨天跟我胡闹的事情？我怕这样下去，我会忍不住把什么事儿都告诉他的。高大哥，我不知道你计划背后。有什么目的？可是我不想跟这件事有什么联系了。那你为什么要告诉他呢？我不能老这样骗他。罗亮对我那样的信任，他对我的感情是真的。我再这样骗他耍他，我觉得我自己特别的无耻。坐。你是不是对他动心了？跟高大哥说实话，啊，这没什么不好啊。海滨已经没有缘分享受你这份感情。海滨，海滨也不见了。他现在是死是活，我也不知道。高大哥，为了你的任务，我伤了两个人了，我不想再这样下去了。高大哥，我想退出，你找别人吧。莫非，你等等，先别急着表态，我带你去见个人。谁呀、啊？
कहती है वो फिर वो फिर白的人要杀我我可没命你救救我吧啊你他妈嚷嚷啥呀都这会儿了谁也救不了你海斌还是上次赌钱的事吗高大哥不是替你还了吗姑娘这小子抢了我们大哥的钱知道不我还我能还你
，这批货咱们只能从罗亮公司走。凭着你跟他的关系，这事儿只有你能办成。那又走什么货？说白了，他就是走私啊。走私。给我口水喝吧，有尿，你喝吗？海滨，海滨，你慢点喝。莫非？嗯，我要死了。嗯，再回家见到我爸妈，你就说我死了，被车撞死的，别跟他们说实话。啊，海冰，你不会死的，我不让你死。看来我不该把你给我的那个玉佩摘下来，一摘就。就完了，你，你不会玩的，大傻妞没事了。姑娘，行了，我们呢要赶火车了啊，先让一让，啊，起来，起来，不要，走，求求你，等一等。他们的条件，让他们马上放人。放人现在还不行，不过你放心，后边的事儿我来办。让他们一定要保证海滨的安全。只要你守信用，我保证海滨会活得好好的。能不能保证？没问题，没问题。啊，赶紧办。哎。比预想的要好吗？怎么样？别内疚了，这瞬间
天天港大发展的时候，走私跟打鱼一样，没什么。那海滨能明确冒险啊？算了。罗亮这么信任我，他太可怜了。你把这事儿想得太严重了，又不是走私什么军火毒品，无非就是一些民用货物嘛。可是，就怕万一出事儿啊。一旦出什么事情，我出面办面，只能这样了。罗总，莫小姐还没来吗？我这份报表不会修改。他可能不来了。不来了。我昨天跟他谈过了。你先去吧。哎呀。我猜你已经决定了。决定了。不走了。不走。我真想抱抱你。嗯、现在。当然是现在了。以后时间还长着呢，看咱们的缘分了。你答应了。我答应什么了亮亮，你平时在单位怎么吃饭呢？有时候在外边吃，有时候自己做着吃。哦，你自己一个人吃啊？不，一般和莫非一起吃。亮亮，你喜欢莫非什么呢？嗯，莫非其实跟你想象的不一样。他虽然跟周海滨、高景林有关系，可……哎，不谈了，免得你又生气了。怎么这么看着我？这样吧，你们晚上要是有时间，就回来吃饭，我给你们做。我们？对呀、啊，你跟莫非。怎么了？不高兴啊？呃，高兴。他要知道了。可能会更高兴的。你妈突然之间对我这么信任吗？她以前这么对你是因为她的职业，你不会计较吧？罗亮，那如果我真的是你妈妈怀疑的那种人，你会怎么办？我给你请最好的律师啊！哎，总之一句话，我要把你留在我身边。那要是你也受牵连了呢？哼，我那么聪明的人怎么可能呢？哎，好了好了，你不要做这种可怕的假设了。我就是这么疑问，你说嘛？那，你肯定是无意的。只要你是无意的，任何结果我都能承受。那要是我是有意的呢？我不至于那么惨吧？我相信我看人还是挺准的。你不是那种会故意伤害人的人，从周海滨那件事上我能看得出来。不就是我妈请你吃顿饭吗？怎么引出那么一大堆话
。没什么，我只是觉得有点意外，呃，没别的意思。莫非，你跟过去不一样？嗯，怎么不一样啊？过去别说是去我家吃饭，就是骑在老虎背上吃饭，也没见你那么为难过。那不是关系不一样吗？真的。其实早该不一样了。我今天不能去。为什么？你为什么？那你什么时候去啊？我去的时候，我告诉你好不好？好吧，你说怎么样就怎么样。你今天怎么了？没怎么。是不是我哪儿做的不好啊？没有，你做的很好。是我做的不好。你有什么不好的？哎，我怎么不知道？你告诉我。我觉得你很烦，没完没了的，我自己都不明白，我怎么能告诉你呢？哎，老九，老九。哈哈哈你说，罗亮走私的把柄要是落在咱们手里，杜新平会怎么想？嗯、呃。我认为啊，杜新明绝对会采取非常极端的手段。废话，什么极端手段？这个，我还真不太好猜。很简单啊，是宝还是炮？但杜新平他又臭又硬，他指定豁出去，不要他儿子了。像他这种人啊，保住乌纱帽是最重要的。白先生。要是简单罚款，甚至判个一年半载的，他会抛。要是罪行严重，人头落地，我相信杜新平一定会不惜一切代价保他儿子。以后多听听白先生的分析，整天就会舞枪弄棒，能有什么出息？多动动脑子啊！我知道，我知道。莫非，嗯，你今天怎么了？心神不定的。没怎么，你忙完没有？谁来了？我去看看。谁啊？是王守业来了。他怎么来了？大概找你有什么事吧？哎呀，哎，王总，你怎么来了？哎、有点事儿。罗总，你好，你好，坐吧、哎。好好好。哎呀，漂亮多了嘛啊！哎，哎，罗亮，怎么着？日子过得挺好的。嗨，我这是个小摊子，有点小活就够了。小活哪成啊？罗亮，老做小买卖，这可不符合你的特点啊。啊，我今天找你来啊，就是说这件事儿。什么事儿？是这样，我准备啊，进口一批电脑配件。你们聊吧，我去找点茶叶来。啊啊，呃，现在市场上销售特别好，货源我都找到了，从你这儿走一部分，反正你也有许可证，到时候我会给你一笔优厚的回报。这个，为什么从我这儿走呢？你那儿不是可以直接进口吗？这量太大了，国家有限额，所以我从你这儿分流一部分。进口的业务我不太熟悉，听说挺复杂的，这个忙我就帮不上你了。你别急着下结论呐，其实这种事情很简单，我可以告诉你啊。别说了，我不会做自己不熟悉的事儿。罗亮，你别急着表态啊，要不你和莫非再商量商量。做生意，莫非比你明白。不用找他商量，我说了就算。进出口的事儿，我从来没想过。王总，我很感谢你以前帮过我，但这件事儿我肯定做不了
你还是找别人吧。以后有什么帮得上你的地方，放心，我一定会全力以赴的。怎么了？什么事儿啊？连王总的面子都不买了？王总要通过我们公司做进口。是吗？这是好事儿啊！你干嘛不做啊？去找个包装公司问一下嘛。反正我们这儿有进出口的权利，你干嘛不开发呢？莫小姐是个明白人呢。哎，罗亮，要不这样。你呀、啊，找人咨询一下，然后我再派人和你联系。这什么事儿都有第一次嘛，啊？莫小姐，嗯，你可要当好罗亮的参谋啊，啊？我尽量吧。莫非，哎，你别瞎起哄，咱们公司做这种生意啊，差着整整一个班底。可是，我没有觉得有这么难啊。这么着吧，这事儿啊，就这么定了。哎，不过回报率得好好谈一谈啊。好说好说。我保证，让你们满意。莫非，你想的太简单了。哎呀，罗亮，你把事情想的也太复杂了。跟着莫非啊，我包你发财哎。王总，就这么着吧，你赶紧回去啊，把材料整理一下，包括我们公司的节流问题，到时候我们还得再深谈一次呢啊。好，希望我们这次合作跟预料的一样啊。我走了。再见啊。哎，我送啊。罗亮，你放心。什么事儿、啊、都大胆点没错。往前闯，这局买卖肯定赚钱啊！罗良，你就一百个放心吧啊！再说吧。嗯，好啊。这种事你怎么能随便答应呢？万一有风险怎么办？你怎么了？没怎么，哎，突然有点头疼。没发烧啊？是不是没休息好？罗亮，怎么了？你的手真大。莫非还行，挺配合的。开始罗亮不答应，后来是莫非把事儿给揽过去的。嗯，听着不错，看来是手段告急。你说呢？现在还不能乐观啊！这个丫头生性易变，当你的面可能表现不错，可背后会不会反悔就难说了。这不用担心，这样。你去表舅家，让周海滨给莫非打一个电话，该怎么说你教他。对，好，马上就去。好，我马上去。事就交给你了，以后我会把懂这方面业务的人介绍给你的。我，我，我其实也不太懂这方面的业务。你不是说挺简单的吗？你把这摊业务学会之后，咱们就可以自己干。喂，哦，你等一下啊。当头都吃掉。现在呢？我在安全的地方，你说话方便吗？方便，他没把你怎么样吧？还行，莫非，王总交代给你的事儿，你千万别露馅了。这事儿要是办砸了，我可就没命了。是你惹的事儿，要不我……我知道，你就再次受委屈吧。求你了，莫非，这这关系到我的命啊！行了，啊，我知道该怎么做了，你别说了。罗亮走私，没人会抓的，你别怕。你别说了，我知道，就这样吧。刚才不是你委屈啊，肯定是我赢。你呀、啊，就跟你爸一样，一输棋就找借口，<笑>不带回去的啊！哎，来，罗亮，王总的事儿你就交给我办吧，你就安心抓厂里的工作吧、啊。你答应了。嗯
过去，打来一下。哎，回来了，吓我一大跳。宝贝儿啊，你做那么多菜干嘛？还有呢。还有。嗯、来，萝卜排骨汤。来来来来来、嗯。我去拿汤了、啊。哎，不用了不用了不用了，你来来坐下。现在我尝尝你的菜。不像上次那么辣吧？嗯。尝尝那个鱼。以后啊，你就天天做给我吃好吗？那要不我做给你吃、啊，也不好，为什么？嗯？为什么？嗯？啊啊、谁？苏少，怎么了？对不起，罗良，我们需要莫非跟我们去趟侦察局？我。